লকডাউনে দেখুন ঘরে বসে খুব ঝটপট তৈরি করতে পারেন সুজি দিয়ে এই রসগোল্লা এটা খেতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে তাহলে চলুন দেখে নিই আমরা এটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ নিয়েছি দেখুন আমি এ বাটি দিয়ে অতখানি সুজি নিলাম দেখুন যেই মাপে আমি সুজিটা নিলাম একই মাপে আমি চার বাটি দুধ নিলাম দেখুন আমি এলাচি নিলাম তো যাতে পছন্দ হয় না তারা এলাচিটা দেবেন না এলাচি ছাড়াও কিন্তু করতে পারেন তো এলাচির ভেতর থেকে আমি দানাগুলো বের করে নেব চাইলে আপনি এলাচি পাউডারও নিতে পারেন তো এলাচিগুলি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দুধে দেওয়া হয় না এগুলো দেওয়া হয় শিরাতে তো আমার এভাবে কলেজ খেতে ভালো লাগে তার জন্য এভাবে দিচ্ছি আপনারা যারা পছন্দ করেন না তারা কিন্তু এভাবে দেবেন না আপনারা কিন্তু অবশ্যই এলাচিগুলো শিরাতে দেবেন তো সুজিগুলো দেওয়ার সময় কিন্তু নাড়তে থাকতে হবে যেন জমাট না বেঁধে যায় তো এই সুজিতে কিন্তু দুধের পরিমাণটা আপনাকে সঠিক রাখতে হবে যতখানি আপনি সুজি নেবেন ঠিক এর চার গুণ বেশি নেবেন দুধটা এবার দেখুন এতে আমি এক চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি আমি এতে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি তো চিনিটা আপনি যদি কম খেতে চান তাহলে না দিলেও পারেন কারণ এটা শিরাতে দেওয়া হবে একটুখানি চিনি দিয়ে দিলাম সবগুলো কিন্তু আমি শুকিয়ে নেব ঘিটা দিলে কি হয় এটা আর চিপচিপা হয় না তার জন্য ঘিটা দিয়ে দিলাম চুলা রাস্তাকে কিন্তু আমি একদমই মিডিয়াম রেখেছি প্রথমে একদম লো ছিল আর এখন মিডিয়াম করে দিয়েছি অনবরত এটাকে নাড়তে হবে দেখুন একেবারে কিন্তু শুকিয়ে নেব তো লকডাউনে ঘরে বসে দেখুন বাজার থেকে আনতে গেলে আবার পরে লাঠির বাড়ি খেতে হবে এর থেকে ভালো ঘরেই বানিয়ে খেয়ে নিন কি প্রয়োজন আছে বলুন একটা লাঠির বাড়ি যদি খাওয়া যায় তাহলে তো সেটা একদম সারা জীবন মনে থাকবে তো আমারও তো শখ নেই পাবো লাঠির বাড়ি খাওয়ার তাই আমি ঘরেই দেখুন তৈরি করে আজ খেয়ে নেব লকডাউন আমি মার খেতে চাই না দেখুন ঘিটা দেওয়াতে কিন্তু চিপচিপে হচ্ছে না নইলে কিন্তু সবটা লেগে যেত দেখুন একদমই শুকিয়ে গেছে এবার আমি এটা নামিয়ে নেব একটা পাত্রে উঠিয়ে নেব এটাকে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেব হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা আমি মেখে নেব দেখুন এদিক থেকে আমি শিরার জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই পাটি থেকে একটু বেশি জল দিচ্ছি তো এতে আমি চিনি দেব প্রায় দুই পাটি থেকে একটু কম দেব দেখুন প্রথমে প্রায় এক বাটি দিয়ে দিলাম এরপর আমি হাফ বাটি থেকে একটু কম দিলাম সবগুলোকে ভালো করে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এগুলোকে একটু মেখে নিচ্ছি দেখুন হাতে কিন্তু অবশ্যই একটু ঘি লাগিয়ে নেবেন আমি সেটা বলতে ভুলে গেছি ঘি কিন্তু অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন দু টুকরো করে নিচ্ছি এবার এটা থেকে আমি একই সাইজ করে সবগুলো কেটে নেব দেখুন ঠিক এভাবে টুকরো করে নেব একইভাবে সবগুলো কেটে নেব দেখুন সবগুলো কেটে নিলাম এবার দেখুন এবার ছোটো ছোটো করে আমি গোল গোল করে নেব ওগুলোকে খুব ভালো করে দু হাতে কিন্তু ঘি লাগিয়ে নেবেন দেখুন এটার জন্য কোনো ফাটল না থাকে এভাবে আপনি গোল গোল করে নেবেন দেখুন খুব সুন্দর করে করে নিলাম সবগুলো একইভাবে বানিয়ে নেব দেখুন সবগুলো কিন্তু বানিয়ে নিলাম এবার আমি চিনি শিরাতে এগুলো দিয়ে দেব শিরাটা কিন্তু রেডি হয়ে গেল তো চুলার আঁচটাই কিন্তু সম্পূর্ণ কমিয়ে কিন্তু দিতে হবে নইলে কিন্তু ফেটে যাবে চুলার আঁচটা সম্পূর্ণ কমিয়ে নিলাম বা চাইলে আপনি গ্যাসটা অফ করে দিতে পারেন আমি অফ করে দিচ্ছি এরপর এটাকে দিয়ে দেব এবার গ্যাসটা অন করে দেব চুলার আঁচটা কিন্তু একদম কমিয়ে দিতে হবে দেখুন প্রায় দশ মিনিট এটাকে ঢাকা দিয়ে আমি রেখে দেব মাঝে দেখুন আমি একবার উল্টে নিচ্ছি দশ মিনিট পর এটা নামিয়ে নেব 
নামানোর পর আপনাকে 3 থেকে 4 ঘন্টা এটাকে শিরার মধ্যে রেখে দিতে হবে রেডি হয়ে গেছে এবার আমি এগুলো নামিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমার রসগোল্লা কিন্তু সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেল খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেল ভালো লাগলে একটা লাইক করতে ভুলবেন না ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন